Итак, сегодня мы попробуем установить эмулятор Android. Поскольку устанавливать сразу всем известный Blizz так я пока не хочу, попробуем какую-нибудь альтернативу. У меня уже стоит эмулятор Nox вот здесь. Но проблема в том, что некоторые приложения с, не, с него в последнее время не запускаются. Я нашел сайт android.rf. Сейчас перейдем на него. Надо сказать, что эмуляторов много. Я раньше думал, что, что один в листах есть в качестве эмулятора. Оказывается, не только он один. Android. RF. Вот. Здесь собраны наиболее популярные эмуляторы Android. Точнее, не популярные, а такие наиболее известные. Скажу сразу же, что в, в листах вот Droid 4X, ну, все они мне не понравились, потому что почти все они работают в купе с VirtualBox машина. Правда, Droid 4X последняя версия работает без VirtualBox, но, тем не менее, при открытии на весь экран он не дает э, нормальных цветов. Литва. Пробуем сегодня установить эмулятор Memo. Читаем характеристики. Я вот только не помню. Э, я только не помню, он. Есть ли там по умолчанию root права? Ну, это можно посмотреть. Вот официальный, официальный сайт. Нажимаем download. Сохранить. Просто, я помню, этот эмулятор может устанавливаться не только на диск C и, и меньше грузит систему, чем тот же Blistax. Скачивание идет довольно-таки быстро по сравнению с тем же Блистаксом он иногда может 5 минут скачиваться. Вот единственное, в этом эмуляторе нет, по-моему, нет возможности установки сторонних лаунчеров. Ну, и сейчас посмотрим. Вот он докачивается. Все нормально. Сейчас докачается до конца. И будем его устанавливать. Остается считанные секунды. До закачки. Все. Он, он скачался. Так. А, ага. Выдала ошибку, потому что мы вроде как 
Два раза его открыли. Так, здесь указываем язык русский. Указываем папку. Указываем здесь у меня это софт игры. Софт. Все, да. Софт. Нажимаем Install. Пошла установка довольно-таки быстро. Пока тут расписываются все, все его возможности на английском языке все. Но эмулятор сам должен быть по-русски. Сейчас тут заканчивается. Все закончилось. Нажимаем финиш. И вот открываем его. Сейчас он должен открыться, по идее. Вот он запускается. Android обновляется. Все обновился Android. Тут сразу выдало руководство. Так, все.